ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க இப்போ தான் நீங்கள் மொதல் மொதல் நம்ம ஃப்ரம் கோவை சேனல் பார்க்குறீங்களா அப்போ மறந்துடாமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க நிறைய மருத்துவ குணங்கள் நிறைஞ்ச முருங்கைக்கீரை சூப் எப்படி செய்யறதா இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இந்த சூப் செய்கிறது ரொம்ப சுலபம் இதோட சுவை ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் நம்ம வீட்டில் இருக்க பெரியவங்கள்லேருந்து சின்னவங்க வரைக்கும் கட்டாயம் குடிக்க வேண்டிய ஒரு சூப் இந்த முருங்கைக்கீரை சூப்பு சூப்புக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்தர்லாம் நான் இன்றைக்கி ரெண்டு பேர் களவான சூப் செய்ய போகிறேன் நல்ல ஒரு கைப்பிடி அளவு முருங்கைக்கீரையை க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் பத்து சின்ன வெங்காயத்தை பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு சின்ன சைஸ் தக்காளியை பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு பல் பூண்டு ஒரு பச்சை மிளகாய் இந்த பச்சை மிளகாய் பூண்டை தட்டி போ இந்த சூப்பில் சேர்த்துக்க போகிறோம் உங்களுக்கு பச்சை மிளகாய் பிடிக்காதுன்னா நீங்கள் காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் இந்த பச்சை மிளகாயோட மனம் இந்த சூப்புக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அடுத்தது காரத்துக்கு கால் டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் கால் டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் மிளகாத்தூள் வேணான்னு நினைக்கிறவங்க அரை டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க முதல்ல பூண்டையும் பச்சை மிளகாயும் தட்டி எடுத்துக்கலாம் இது மாதிரி நல்லா தட்டி எடுத்துக்கோங்க அடுத்ததாக ஒரு பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சுட்டு இந்த சூப்புக்கு நிறைய எண்ணெய் தேவைப்படாது கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச உடனே நம்ம தட்டி வச்சுருக்க பூண்டு பச்சை மிளகாயை ஒரு வதக்கு வதக்கிடுங்க இந்த பூண்டு பச்சை மிளகாயோட மனம் இந்த சூப்புக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயத்தையும் சேர்த்து ஒரு நிமிஷம் போல் இதை நல்லா வதக்கிடலாம் எப்போவுமே நீங்கள் சூப் செய்யலை சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து சூப் செய்யுங்க சின்ன வெங்காயம் தான் சூப்புக்கு நல்லாயிருக்கும் ரத்த சோக உள்ளவங்க இந்த கீரையில் கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்து வதக்கி சாப்பிடுங்க ரத்த சோக சரியாயிடும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு அடுத்ததாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளியும் சேர்த்துக்கலாம் நார்மலாக நமக்கு முருங்கைக்கீரை ஈஸியாக எல்லா பக்கமும் கிடைக்கும் இப்படி நிறையா கிடைக்கிற கீரையை நீங்கள் வாங்கி ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு முறை இந்த சூப்பை கண்டிப்பாக செஞ்சு சாப்பிடுங்க அவ்வளவு மருத்துவ குணங்கள் நிறைஞ்சது இந்த தக்காளி வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இந்த சூப் இன்னும் கூடுதலான சுவையில் இருக்கணும்னா கொஞ்சமாக வேக வச்ச பாசிப்பருப்பு சேர்த்துட்டீங்கன்னா இதோட சுவை இன்னும் அருமையாக இருக்கும் நம்ம வீட்டில் இருக்க குட்டி பசங்களுக்கு இந்த சூப்பை கண்டிப்பாக கொடுங்க சூப்பில் கீரை நிறையா இருக்குதுன்னு பசங்க குடிக்க மாட்டாங்க அப்போ நீங்கள் இந்த சூப் ஆறின உடனே மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா அடித்து வடித்து கொடுங்க அதுவும் நல்ல டேஸ்ட்டில் இருக்கும் இப்போ தக்காளி வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு அடுத்ததான் நம்ம கழுவி வச்சுருக்க கீரையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாம் இந்த கீரை வதங்குறதுக்கு நம்ம தண்ணியெல்லாம் சேர்த்த வேணாம் கீரையில் இருக்க தண்ணியே இந்த கீரை வதங்க கரெக்டாக இருக்கும் ஒரு நிமிஷம் போல் கீரையை நல்லா வதக்கிடுங்க மூட்டு வலி உள்ளவங்க ப்ரெஷர் உள்ளவங்க சர்க்கரை உள்ளவங்கள்லாம் இந்த கீரையை அடிக்கடி உணவில் ஏதாவது ஒரு வகையில் சேர்த்துக்கோங்க கீரையை க்ளீன் பண்ண டைம் ஆகுன்ட்டு யாருமே முருங்கைக்கீரையை சமையலில் சேர்த்துக்கிறது கிடையாது இந்த சூப்பு செய்ய நம்ம அந்த கீரையை ரொம்ப க்ளீன் பண்ணணும்னு கிடையாது அதனால் இந்த சூப் செய்கிறது ரொம்ப ஈஸி கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் இந்த சூப் ரெடி ஆயிரும் கீரை இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பொடிகளெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் நல்லா தூக்கலான காரத்தில் சூப்பு குடிக்கிறவங்களாக இருந்தால் மிளகுத்தூளை கொஞ்சம் ஜாஸ்தி சேர்த்துக்கோங்க அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க எல்லா பொடியும் சேர்த்து ஒரு நிமிஷம் போல் நல்லா கிளறி விட்டுடலாம் இந்த சூப் செய்ய கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தாங்க ஆகும் பொடியெல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ அடுத்ததாக நான் ரெண்டு டம்ளர் சூப்பு தான் செய்ய போகிறேன் அது களவான தண்ணி சேர்த்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் இந்த சூப்பை கொதிக்க வச்சிடலாம் நம்ம கீரையை வதக்கையிலேயே கீரை நல்லா வெந்துடுச்சு அதனால் ரெண்டு நிமிஷம் கொதித்தா மட்டும் போதும் இப்போ ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நம்மளோட முருங்கைக்கீரை சூப் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நிறைய மருத்துவ குணங்கள் நிறைஞ்ச முருங்கைக்கீரை சூப் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை ஒரு முறை உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் அவ்வளோதாங்க நம்மளோட முருங்கைக்கீரை சூப் தயாராகிடுச்சு சுலபமான முறையில் செய்யக்கூடிய மிகவும் ஆரோக்கியமான முருங்கைக்கீரை சூப் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் திரும்ப நிறைய ரெசிபி வீடியோ வேணும்னா நான் மறக்காமல் நம்ம ஃப்ரம் கோவை சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் திரும்ப ஒரு நல்ல ரெசிபி வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் தேங்க்யூ பாய் பாய் டேக் கேர்